Namaskar, on the ones. This is your boy, Kolkata boy, Shrijit with yet another vlog and yet another fresh new episode. So basically, uh, I was very excited about the vlog. I vlog it title that he booked about so. We have a photo number art festival vlog. It has two other Unisha. इच्छा तो ब्लगर बेपारे लाइक आई वज भेरि हाइप अबाउट दिस ब्लग बाट प्रब्लेम प्रब्लेम तो कि जो प्रब्लेम हलो से फोन लाइक आई गेव अ स्टेटास जे आई एम ब्लगिंग तो जरा धरो मिटअप करते चाओ बा आसते चाओ य चौदह नम्बर ब्लगे सो लाइक चले आसते पर यू कैन कम बाट द मेन प्रब्लेम वज दैट हमार फोन कमप्लीटली डेड लाइक सडेंलि आई वज जस्ट चेकिंग द ह्वाट्सएप हमें जस्ट पशा कर गलम एंड देन आई केम आई जस्ट सो मई फोन इज कमप्लीटलि डेड सो जस्ट माथा खराब हो गए हमारे एवे बेहाल चौदह नम्बर जो निव मार्केट मैं बेहारा निव मार्केट जो वोनि गए देखो जो सारानो जाए कि ना बाट आफ्टर दैट ब्लग तो अफकोर्स कंटिन्यू कर बिकज नो मैटर वर्ड जो क्या करते हैं से करते ही है एंड आई एम आई एम भेरि एक्साइटेड अबाउट द ब्लग बिकज आगे बार अत भलोक करते इनागरेशन डेते कितु आज के पूरा प्लान आलोभ कावर करार एवे और आसार कथा हमारे बंधु दादा सो लेट सी व्हाट हैपेंस बाट एक जस्ट मुड डाउन आज बिकज फोन पुरो डेड एंड फोन मध्य ही सब क्चटा है अफिसियल वर्क दें स्कूल कलेज सब किस You you can understand because phone chara akun kichu noy amader so yeah that's a can't explain. Okay so basically ami akun. चौदह नम्बर मार्केटे ढुके गे बट कम खूब ही बीजी आज है तो वेट करते अनेक भीड़ आज एखे कि मोबाइल छाड़ा किस करेट करते देखी कि है बिकज तीन ब्लग टाइम कंटिन्यू करते जस्ट कान्ट हेल्प प्लीज शुदू आई लाव निर्क आई लाव मुम्बई आई लाव बड़ो बड़ो जैगार ये आज है आई लाव बेहला आर्ट फेस्टिवल मैं खूब भलो लगलो यको मैं दारूण कन्सेप्ट अफकोर्स एंड बाकी मैं इफ आई इफ आई कन्सिडार एक एक एखे आर्टर क्योंकि अफकोर्स आर्ट हेज़ डिफरेंट कैंड अफ मिनिंग मैं तुम्हारे निजेद पार्सपेक्टिव मैं तुम्हारे निजेद पार्सपेक्शन तुम्हारा क्यों से डिपेक्ट कर हमारे पार्सनल शेयर कर लम कि आर्ट देखे एब बाकी घूरे देखानो बाकी आज हमारे मन हलो पार्सनलि जो लकडाउन फेजे टोटी टोटी जो दिए हाँ थैंक यू सौभाग्य लाइट धरे रखार जो टोटी टोटी जो सबाई के दिए कि दिक ना दिक मैं वोट माइ पार्सनल थिंकिंग इज दैट इट हेज़ नट स्टप डार लाइफ बाट रैदार हमें लाइफा के स्लो डाउन कर एंड मेड एस रियलाइज व्हाट वी आर केपेबल अफ इवें इफ इन द हार्ड टाइम्स और से मैं खराब समयगुलो के बोध फुटिए तुले आर्टिस्टरा ते आर्ट फर्मर मध्य दिए एंड असाधारण एक कन्सेप्ट बस मैंने जस्ट असाधारण एक कन्सेप्ट सो जस्ट आसो इसे देखो इट्स वैलिड टेल सेवेंथ एंड तरह तो अफकोर्स थको क्योंकि ए रखम बड़ो फर्मे इनोग्रेटिव वे ते थे ना एंड सबाई थकबे ना तो बाकी जैगा घूरे देखा एंड या जस्ट डोट मिस दिस जस्ट डोट मिस दिस
হোয়াইট কেউ চুজ করিনি এই স্থানীয় লোকেদের কথা এই স্থানের কথাই বলতে চেয়েছি যেটাকে সাইট স্পেসিফিক বলা হচ্ছে কমিউনিকেটিভ আর্ট বলা হচ্ছে বা পাবলিক আর্ট বলা হচ্ছে যে আসলে এই দেয়ালটা ওদের এখানে যাদের ছবি আছে তারা কেউ তাদের অত পাসপোর্ট নেই তারা কোনো দিনও বিদেশ যেতে পারবে দরকার নেই কারণ রেশন কার্ড নেই পর্যন্ত তারা কি ভারতবর্ষের মানুষ নয় এই দেশটা তাদের নয় আজকে এনআরসি হলে বা তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে আর এদের যা আছে ওই ফ্ল্যাটের দেয়ালে কিন্তু তাই আছে ওরা নিয়ে এলাম আপনি খুব সিকিওর আসলে কেউ সিকিওর নয় এখানে ডিটেনশন ক্যাম্পে তাদেরকেও যেতে হবে বা বড় একটা ডিজাস্টার হলে পরে সবাইকে কিন্তু একসঙ্গে মরতে হবে আসলে আমরা কেউ সিকিওর নেই কিন্তু আগামী প্রজন্মের কাছে কি বার্তা যাবে তোমরা কি ভাবছ আমি তো আমার কথা বলছি আমরা কয়েকজন মিলে ভেবেছি খামোকা শিল্পের প্রয়োজন কেন কি জন্য আজকে আট মাস ন মাস লকডাউনে থাকার পর মানুষ খেতে পাচ্ছে না তারপরে শিল্পের কি কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে এই উত্তর তোমরা দেবে আমরা কেন শিল্প করছি এখানে আসলে এখানে আমরা এমন শিল্প করছি যে শিল্প পয়সা দিয়ে কেনা যায় না দেখতে গেলে বুঝতে গেলে পরে আসলে পয়সা লাগে না আর এই যে আর্টিস্টরা এলিয়েন একটা ভাব দেখানো এটা এলিটিজিম সাধারণ মানুষের সঙ্গে যে সম্পর্ক যে ব্যবধান সেটা আমরা ঘোচানোর চেষ্টা করছি আসলে আর্টিস্টরাও তারা রোজ সকালবেলা ভাত মাঝে তারা খাওয়া দায় পটি করে তাদেরও ইচ্ছে করে রিসকা দাঁড়িয়ে মানে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ফুচকা খেতে কিন্তু এই এলিটিজিমগুলো ভাঙতে হবে তাহলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে কথা বলা যাবে না আমরা দূর থেকে দাঁড়িয়ে একটা সাবালটান কালচারের কথা বলবো কিন্তু আমি যদি তাদের সঙ্গে না মিশি আমি যদি রিসার্চ না করি গ্রাউন্ড লেভেলে না দাঁড়িয়ে তাদের কথাটা কে তুলে ধরবে কারণ এখন সারা পৃথিবীতে বেশি করে ভারতবর্ষে সব পেড হিস্টোরিয়ান আমি বলছি যে এখানে কোনো প্রেসের প্রয়োজন নেই কারণ আমরা প্রত্যেকে একটা একটা করে পোস্ট করবো এটা বিস্ফোরণ ঘটে যাবে সারা পৃথিবী মিডিয়া যেটা বেসিক কনসেপ্ট মিডিয়া আন্দোলন করতে পারে এরপরে যদি কৃষকরা চাষবাস বন্ধ করে দেয় তারা বলছে দু ফসল জমি আমরা চাষ করবো এক ফসলই করবো আমরা খাবো না আমরা তো এমনি মরি আমরা এমনি মরবো প্রত্যেক পাঁচ ঘন্টা একটা করে কৃষক আত্মহত্যা করছে তো ওরা বলছে আমাদের মৃত্যু হয় কিছু নেই আমরা যদি চাষ না করি তো বাকি কেউ খেতেই পাবে না কারণ আমরা এটাই যারা ধরো শহুরের বাসিন্দা বা যারা ধরো একদম আমরা যদি কনসিডার করি পশ এলাকার বাসিন্দা তারা মানে আলটিমেটলি মাঝে মাঝে আমরা ভুলে যাই যে সবাই কিন্তু আমরা ইন্টার কানেক্টেড বিকজ ওদের জন্যই কিন্তু আমরা আছি ধান চাষটা কে করবে এক্সাক্টলি আমাকে ল্যাপটপে বসে ধান চাষ করবে হ্যাঁ এক্সাক্টলি আমি তো কাউকে এখানে ইনভাইট করিনি এখানে দেখার জন্য এখানে কি ছবি নেই না এখানে কোনো মানে দৃশ্যকলা নেই দৃশ্য তো সবই আছে বরঞ্চ অনেক বেশি মেসেজ রয়েছে প্রত্যেকটা ছবি এক একটা করে গল্প তুলে ধরছে গল্প হাজার একটা ডায়লগ তৈরি করছে গল্প এখানে স্টোরি টেলিং কোয়ালিটি নেই প্রায় কিন্তু এটা ডায়লগটা তৈরি করছে ডায়লগটা কিন্তু আমাদের বলা দরকার ভীষণভাবে এবং একজোট হয়ে এই কৃষক আন্দোলনের মতন একা হবে না একসঙ্গে যুদ্ধিবদ্ধভাবে কথা বলতে হবে আচ্ছা তোমরা ইয়াং জেনারেশন যদি না বলো এরপরে কিন্তু সব শেষ কারণ দুর্গা পুজো কিন্তু আলটিমেট নয় ওটা তো উৎসব আর দুর্গা পুজো করে দুর্গা পুজোর মধ্যে শিল্প ওটা আলাদা জায়গা কিন্তু দুর্গা পুজো পাবলিক আর্ট নয় দুর্গা পুজো সাইট স্পেসিফিক নয় বা কমিউনিটি অ্যাক্ট তো নয় ঠাকুর দেখতে এসে লক্ষ লক্ষ যোজন মাইল চাউমিন আর রোল খেয়ে ওটা পাবলিক আর্ট হয় না কমিউনিকেশানটা কোথায় এখানে প্রত্যেকটা পাবলিক এসে কমিউনিকেট করছে এবং তারা কাজ করছে এখানে দাঁড়িয়ে আমাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করছে রেগুলার বেসিসে কেন হচ্ছে কী জন্য হচ্ছে তাদের কথাগুলো বলে এখানে বিভিন্ন মানে মিডিয়ামেতে যারা নিউ মিডিয়া আর্ট করছে তাদের ছবিগুলো রয়েছে এবং তাদের ভিডিও করে তাদের বক্তব্যগুলো তুলে ধরা রয়েছে সে আর্থিকগুলো কে জানাবে 
তাদের নিয়ে কেউ সিনেমা করবে না টিভি পেস্ট তো দেখাবে না এগুলো আমাদেরকে বলতে হবে তোমাদেরকে বলতে হবে বা তোমরা প্রশ্ন ছোড়ো আমরা তো এখানে কোনো উত্তর দিতে আসিনি আমরা কিছু প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছি হাউ টু মোনো মাইট বি প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছি ওকে বন্ধুগণ সো দ্যাট ওয়াজ অল অ্যাবাউট বেহালা আর্ট ফেস্টিভ্যাল যারা দেখো নি প্লিজ এটা এসে দেখে যাও সাত তারিখ অবধি ভ্যালিডিটি আছে মানে অফকোর্স মানে সব আর্ট ওয়ার্ক তো থাকবে বাট সাত তারিখ অবধি ফেস্টিভ্যালটা চলছে প্লিজ এসে দেখো আই গেস তোমাদের ভালো লাগবে অফকোর্স ভালো লাগতে হবে বিকজ এখানে প্রত্যেকটা এক একটা মানে দেওয়ালে এক একটা যে কাজ মানে প্রত্যেকটা কাজের এক একটা মানে আছে অ্যান্ড মানে তোমরা তো শোনার আমি অনেকক্ষণ সনাতন কাকুর সাথে গল্প করলাম মানে পুরো মাটির মানুষ যাকে বলে গ্রাউন্ড লেভেল থেকে রিসার্চ করে ওঠা মানুষজন মানে এত ভালো লাগলো প্রত্যেকটা ছবির এক একটা করে গল্প আছে যেরকম এই জিনিসটা যদি দেখো এইটা আমি প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না যে হোয়াট ওয়াজ দিস তখন উনি বললেন যে এগুলো হচ্ছে এক একটা নেগেটিভস আর নেগেটিভসগুলো যে আলোটা পড়ছে মাটিতে সেইগুলোই হচ্ছে এটা কানেকশানটা কি কানেকশানটা হচ্ছে যে মানুষজন যে হেঁটে যাচ্ছে এই যে আলোটা পড়ছে এক একটা মানুষজনদের সাথে মিলে মিশে যাচ্ছে সো এই যে এক একটা কনসেপ্ট এই কনসেপ্টগুলোই হচ্ছে আলাদা একটা মানে কি বলবো মানে আমাদের নর্মাল হ্যাঁ আমরা হয়তো ভাবি যে আর্টিস্টরা পাগল এরকম চুল ইয়ে হয়ে আছে বা ঘুরে বেড়াচ্ছে কোনো ঠিক ঠিকানা নেই বাট এই পাগলামির মধ্যে নেই না অনেক গল্প বেড়ে আর এই গল্পগুলি হচ্ছে জানার খুব দরকার তো সেটাই যে চলে আসো অ্যান্ড ডোন্ট মিস দিস ফেস্টিভ্যাল অ্যান্ড এটা বেহালা বাসিন্দাদের জন্য একটা বিশাল গর্বের ব্যাপার যে এরকম একটা বড় প্রজেক্ট গত বছর থেকে স্টার্ট হয়েছে অ্যান্ড গত বছর থেকে আমিও এসে কভার করছি এটাকে সো এটা একটা বিশাল গর্বের ব্যাপার আমাদের প্রত্যেক বেহালা বাসিন্দার কাছে আর এরকম যে কনসেপ্ট এক একটা তুলে ধরা গ্রাউন্ড লেভেল থেকে রিসার্চ করে অ্যানালাইজ করে প্রত্যেকটা মানুষজনদের গল্পটাকে তুলে ধরা থ্রু আর্ট ওয়ার্ক অ্যান্ড প্রত্যেকটা আর্ট ওয়ার্ক একটা বিভিন্ন মানে এই যে এই বছরে যে থিমটা বেসিক্যালি ফার্মার্স প্রটেস্টটা তো এই ফার্মার্স প্রটেস্টটাকে যে তুলে ধরা দেওয়ালে বা তাদের গল্পটাকে তুলে ধরা একটা আর্ট তাদের মতো করে আর্ট বিকজ আর্ট ইজ আ নিজেদের মতো করে পারসপেকশন মানে সনাতন কাকু নিজেই বললে যে আমরা তো তুলে ধরেছি এবারে তোমরা ডিসাইড করবে তোমরা প্রশ্ন করো তোমাদের মতে কি তো আমার তো ইন্টারভিউতে তুমি দেখলেই অনেকে ইন্টারভিউ নিয়েছে অনেকে নিজের মতো করে প্রশ্ন করছে আমিও নিজের প্রশ্নটা দেখে তুলে ধরলাম সো আশা করি ইউ ওন রেগ্রেট ইট ইফ ইউ কাম ওভার হিয়ার অ্যান্ড যদি ভালো লেগে থাকে ব্লগটা তাহলে অফকোর্স লাইক করো সাবস্ক্রাইব করো বেল নোটিফিকেশানটা দাবি দিও শেয়ার করতে বলো না আর কমেন্ট সেকশনে জানো কেমন লাগলো দ্যাট ওয়াজ অল অ্যাবাউট ইট সো ইয়া বাই